Hi friends, I'm going to video of Manatsi. যেখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে নার্সিং স্কুল বা নার্সিং কলেজে স্টুডেন্টদের মেইন তিনটে জিনিস নিয়ে কিন্তু ভয় থাকে সেই তিনটে জিনিস ঠিক কি কি এবার কিন্তু আমরা সেই তিনটে জিনিস নিয়ে আলোচনা করব ওকে ফার্স্ট যে জিনিসটা হচ্ছে যে নার্সিং স্কুল বা নার্সিং কলেজে যাওয়ার পরে একটা স্টুডেন্টের প্রচণ্ড রকমভাবে একটা চিন্তা কিন্তু মাথায় সারাক্ষণ লেগেই থাকে সেটা হচ্ছে যে এত সাবজেক্ট রয়েছে ক্লিনিক্যালের চাপ রয়েছে এত পড়াশোনার চাপ রয়েছে ক্লাস থিওরির চাপ রয়েছে তো আমি কি এত পাস করব মানে গোটা বছর আমি পড়লাম এত এত পরীক্ষা চলছে এত এত ক্লিনিক্যালস রয়েছে এত এত থিওরিটিক্যাল সেশনস রয়েছে ক্লাসেস রয়েছে আলটিমেটলি আমি কি গিয়ে পাস করব আমি কি ফেল করব ফেল করলে কি হবে তো এই ফেল করার ভয়টা কিন্তু স্টুডেন্টদের মধ্যে মারাত্মক রকমভাবে থাকে যেটা আমার বলবার যে প্রথম থেকে যদি কেউ ক্লাসগুলোকে ভালোভাবে ফলো করে যদি কেউ অ্যাবসেন্ট না হয় ক্লিনিক্যাল সেশন যেগুলো চলে ক্লিনিক্যাল যখন চলে সেগুলোতে যদি কেউ অ্যাবসেন্ট না হয় তার সাথে যদি ফোকাস একটা রাখা যায় কনসেনট্রেশন যদি সারাক্ষণ থাকে তাহলে কিন্তু কেউ ফেল করবে না আর যদি ভীষণ খারাপ হয় কোনো রকমভাবে যদি কেউ ফেল করে যায় মানে যদি কেউ সাপ্লি পায় কোনো সাবজেক্টে যদি কেউ সাপ্লি পায় তাহলে যেটা বলবার আছে বিএসএ নার্সিং ক্যান্ডিডেটদের জন্য হোক বা জিএনএম স্টুডেন্টদের জন্য হোক সেই সাপ্লি এক্সাম দেওয়ার কিন্তু সুযোগ থাকে তো সাপ্লি এক্সামটা দেওয়ার আগে কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে যাতে সাপ্লিটা ক্লিয়ার করে ফেলে কারণ তখন একটা এক্সট্রা প্রেশার থেকে যায় মানে নেক্সট ইয়ার মানে সাপোজ ফার্স্ট ইয়ারে কেউ কোনো সাবজেক্টে সাপ্লি পেলো সাপোজ ফার্স্ট ইয়ারে অ্যানাটমি বা ফিজিওলজিতে কেউ সাপ্লি পেলো তারপরে সে সেকেন্ড ইয়ারে উঠলো তার মানে কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারের বাকি যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে বাকি সাবজেক্টগুলোর সাথে কিন্তু আরও একটা সাবজেক্ট অ্যাড হচ্ছে অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি তাহলে কিন্তু এক্সট্রা প্রেশার মানে তখন সেকেন্ড ইয়ারেরগুলো আমি বাদ দিয়ে ফার্স্ট ইয়ারের জন্য অ্যানাটমি ফিজিওলজি পড়বো সেটা কিন্তু হতে পারে না তখন আমাকে সেকেন্ড ইয়ারের সাবজেক্টও কন্টিনিউ করতে হবে ক্লিনিক্যালও কন্টিনিউ করতে হবে তার সাথে কিন্তু অ্যানাটমি ফিজিওলজি প্রেশার কিন্তু থাকে বা যে সাবজেক্টে যে সাপ্লি পেয়েছে তো সেখানে কিন্তু খুব ভালো করে পা মানে পড়তে হবে যাতে সে সেটাতে পাশ করে যায় মানে সেটা যেন নিয়ে আর ভুগতে না হয় তো সত্যি কথা এটা প্রথম দিকে স্পেশালি নার্সিং স্কুল হোক নার্সিং কলেজ হোক স্টুডেন্টদের একটা ভয় থেকেই যায় যে আমি কি পাশ করব আমি ফেল করে যাব না তো ফেল করে গেলে কি হবে এটা আমি বললাম যে ফেল করাটা উচিত নয় যদি কেউ সব কিছু ফলো করে ফেল সে করবে না যদি ফেল সে করে যায় সাপ্লি যদি আসে তাহলে এক্সাম দেওয়ার সুযোগ থাকছে হ্যাঁ এবার আরও একটা ব্যাপার যে আমি পরীক্ষা দিলাম সাপ্লিটাও ক্লিয়ার হয়ে গেল পরে আমি যখন তিন বছর পরে জিএনএমের জন্য তিন বছর বিএসসির জন্য যখন চার বছর তখন আমি যখন বেরোচ্ছি তখন আমার কি চাকরি পেতে অসুবিধা হবে ইউজুয়ালি চাকরি পেতে অসুবিধা হয় না দুটো একটা জায়গা হয়তো একটু প্রবলেম ক্রিয়েট হয়তো করতে পারে আই এম নট শো শিওর তবে ইউজুয়ালি প্রবলেম কিন্তু হয় না যদি কেউ চাকরি পেয়ে থাকে তাহলেও কিন্তু সেই ক্যান্ডিডেটরা কিন্তু ভালোভাবে চাকরি পেয়ে যায় সুতরাং যদি কেউ সাপ্লি পেয়ে থাকে আর সেই নিয়ে যদি সে তিন বছর বা চার বছর পুরো ভয় পেয়ে পেয়ে কাটায় যে আমি হয়তো চাকরি পাবো না তিন বছর বা চার বছর পরে সেটা কিন্তু একদম না চাকরি সে কিন্তু পেয়ে যাবে হ্যাঁ পরের বছরগুলো কিন্তু ভালো করে পড়াশোনা করে ভালো পার্সেন্টেজ নেওয়ার কিন্তু চেষ্টা করতে হবে সেকেন্ড আর একটা ভয় থেকে যায় যে আমি যদি কোনো ভুল করি যদি কোনো বাজে ব্যবহার করি যদি কোনো কারণে কোনো টিচার আমাকে পছন্দ না করেন বা যে কোনো কারণে হোক কলেজ থেকে বা স্কুল থেকে যে ইন্টারনাল মার্কসটা যায় ইউনিভার্সিটিতে যদি সেটা কোনো কারণে কম হয়ে যায় যদি কোনো কারণে আমাকে কম দেওয়া হয় তাহলে আমি ফেল করে যাব প্রথম কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ সিচুয়েশনগুলো হতে পারে আমি নিজেই যে সেই সিচুয়েশনের মধ্যে পড়িনি সেটা বলবো না পড়েছি অনেকবারই পড়েছি তো এই সিচুয়েশনটা কিন্তু হয় কেন হয় কী জন্য হয় কারণগুলো তো বললাম যে অনেক অনেকগুলো রিজন থাকতেই পারে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইন্টারনাল মার্কসটা তোমার হাতে নেই সুতরাং সেটাকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামিও না তোমার যা যা ক্লাসেস আছে যা যা থিওরিটিক্যাল পোর্শনস আছে যা যা ক্লিনিক্যাল পোর্শনস আছে যা যা প্র্যাকটিক্যাল সেকশনস আছে যা যা কাজ আছে তুমি সবগুলোকে পরপর পরপর করতে থাকো ইন্টারনাল মার্কস কম হয়ে যাবে ভেবে ভয় পেয়ে সেগুলোকে আরও খারাপ করে দিও না সেগুলোকে পরপর পরপর করতে থাকো তাহলে যেটা হবে তুমি যদি সব কিছু মেনটেন করতে থাকো তাহলেও যদি পিছনে কোনো কারণ থেকে যায় ইন্টারনাল মার্কস যদি কোনো কারণে কম হয়েও যায় তাহলে যেটা কি হবে তোমার এক্সটার্নালের একটা সুবিধা তো থাকছেই তোমার তো থিওরি এক্সাম দেওয়ার সুবিধা থাকছেই বা বাইরের এক্সামিনারের কাছে এক্সাম দেওয়ার সুযোগ থাকছেই তাহলে কি হয় 
ইন কেস বলছি ইন কেস যদি তোমার ইন্টারনাল মার্কসটা হয়তো তোমার পছন্দ মতো হয়তো হলো না সেক্ষেত্রে তুমি যদি এক্সটার্নালটাতে ভালো করো থিওরিটিক্যাল পার্টটাতে যদি ভালো করো তাহলেও কিন্তু তুমি সেফ সাইডে থাকবে অতটাও তোমাকে ভুগতে হবে না আর যোগ্যতা অনুযায়ী তুমি ইন্টারনাল মার্কস পাবে প্লাস তুমি চেষ্টা করো যাতে পুরোপুরি থিওরিটিক্যাল পার্ট থেকে রিটার্ন এক্সামের পার্ট থেকে বাকি সাইড থেকে তুমি যতটা পারো মার্কস নিয়ে আসবে যাতে ইন্টারনাল মার্কসের ভয়টা তোমাকে বেশি ভোগাতে না পারে এক্স্যাক্টলি যে জিনিসটা আমি আমার বিএসসি নার্সিংয়ে চার বছর এম এসি নার্সিংয়ে দু বছর কিন্তু আমি সেভাবেই চলেছি যেটা হয়তো চেয়েছিলাম সেভাবে হয়তো হয়নি বাট স্টিল আমি ম্যানেজ করে নিয়েছি আর একটা জিনিস নিয়ে স্টুডেন্টরা যেটা খুব ভাবে সেটা হচ্ছে যে আমি যদি কোনো কিছু না জানি যদি প্র্যাকটিক্যাল করতে না পারি ক্লাসে টিচারের কোয়েশনে অ্যান্সার দিতে না পারি তাহলে সবাই আমাকে বোকা ভাববে আমাকে মানে আমি সকলের সামনে বোকা হয়ে যাব বোকা বনে যাব খুব সে সেটা ভেবেই তুমি আরও নার্ভাস হয়ে গেলে তো হ্যাঁ থার্ড জিনিস এটা একটা ভীষণ হয় যে আমি এটা করব আমি এটা বলবো যদি সবাই আমাকে বোকা ভাবে এই একটা ভয় কিন্তু নার্সিং স্কুল বা কলেজে কিন্তু হয় তো এখানে যেটা আমার বলবার সেটা হচ্ছে যে নার্সিং স্কুল বা নার্সিং কলেজে প্রচুর নতুন নতুন জিনিস আছে প্রচুর নতুন নতুন জিনিস হয় প্রচুর নতুন নতুন শেখার জিনিস আছে তাহলে খুশিটা খুব স্বাভাবিক যে কোনো একটা মানুষ শুরুতেই নতুন জিনিসটা কিন্তু সে ভালো করে প্রথমটাতেই সে পারদর্শী থাকবে না তাকে তো ধীরে ধীরে শিখতে হবে সাপোজ আমি ব্লাড প্রেশার চেক করবার কথা বলছি তুমি ফার্স্ট টাইম ব্লাড প্রেশার চেক করা শিখলে তাহলে তুমি যখন প্র্যাকটিস করছো তাহলে সেটা খুব স্বাভাবিক প্রথমবারে তুমি যখন তোমার নিজের ল্যাব পার্টনার বা ক্লাসের বন্ধু কারুর উপরে যখন বিপি চেক ওটা করছো তখন তুমি শুনতে পাবে না টিচার যিনি তোমাকে হয়তো শিখিয়ে দিয়েছেন তিনি শুনতে পেলেন তিনি তোমাকে এক্স্যাক্টলি প্রসিডিওরটা বুঝিয়ে দিলেন তো তুমি কীভাবে কীভাবে বুঝতে পারো কীভাবে কীভাবে করবে তুমি হয়তো এক্স্যাক্টলি সেমটা করেও হয়তো পেলে না হতে পারে ইট টেক্স টাইম এর জন্য সময় দরকার সময়ের সাথে 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 তুমি আরও অনেক বেশি কিন্তু শিখে যাবে সুতরাং তুমি জানো না করতে গেলে ভুল বলবে টিচারের কোয়েশনের অ্যান্সার ভুল দেবে এটা জানো না ওটা জানো না তোমাকে দেখে বোকা মনে হবে সবাই তোমাকে বোকা বলবে সেগুলো প্লিজ একদম ভেবো না নার্সিং স্কুল নার্সিং কলেজে প্রচুর নতুন জিনিস আছে যে জিনিসগুলো তুমি ফার্স্ট টাইম শিখছো সুতরাং প্রথমবারে তুমি যে একদম পুরো পারফেক্ট হবে সেটা একদমই সম্ভব নয় সুতরাং তোমাকে সময় দিতে হবে তারপরে তুমি সেটাতে কিন্তু ভালোভাবে করতে পারে পারফেক্ট হয়ে উঠবে তো তিন নম্বর হচ্ছে এটা তো আমার মনে হয় এই তিনটে জিনিস কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে এই তিনটে ভয় কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে প্রচণ্ড রকমভাবে ভোগায় সো এগুলোকে যদি একটু মাথায় রাখা যায় একটু খেয়াল করা যায় তাহলে আমার মনে হয় এই তিনটে ভয় কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে আর ভয় দেখাবে না তো তোমাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এরকম আরও ভিডিও দেখবার জন্যে থ্যাংক ইউ